హలో అండి ఈరోజు ప్రాన్స్ పిక్కెళ్ళు చేయటం ఎలా అని తెలియని వాళ్ళ కోసం చూపిస్తున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకే మీతో షేర్ చేసుకుందామని చేస్తున్నాను ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఒక బాండీలో పసుపు కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి రొయ్యల్ని ఉడకబెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అవి వాటర్ అంతా వదిలేస్తుంది అందుకు వాటర్ అంతా వదిలేసేంత వరకు మనం ఉడకబెట్టుకోవాలి కొంచెం ఉడికినాయి ఇప్పుడు మనం రొయ్యల్ని సెపరేట్ చేసుకుందాం ఇవి కూడా చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది కానీ తెలియని వాళ్ళ కోసం అని చాలా టేస్టీగా ఉంది కదా అని చెప్పి చేస్తున్నాను పక్కన ఇంకొక కడాయి పెట్టుకోండి అందులో ఒక పావు కిలో కంటే కొంచెం ఎక్కువే ఆయిల్ పడుతుంది మన రొయ్యల క్వాంటిటీని బట్టి మనం ఆయిల్ అనేది వేసుకోవాలి అంటే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా అందుకని కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో రొయ్యల్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ రొయ్యలు బాగా వేగిపోకూడదు అలాగని వేయకుండా ఉండకూడదు కొంచెం బాగా కలర్ వచ్చి అందులో ఆయిల్ నురుగు వస్తుంది కదా అది తగ్గేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి లేకపోతే పచ్చళ్ళు చాలా గట్టిగా అయిపోతాయి రొయ్యలు ఇంకా కొంచెం వేగాలి ఇంకా అయిపోయినట్టే ఎగ్ పెని తీసేసుకుందాం మాకు ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ దగ్గర మూలాన్ని చాలా సౌండ్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో మనం అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర ధనియాలు గసగసాలు కొంచెం చెక్క పేస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అది ఆ పేస్ట్ని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాం ఇందులో గసగసాలు అయితే కొంచెం ఎక్కువ పడతాయి అది పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది బాగా ఫ్రై అవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు అంటే ముందు ఉడకబెట్టినప్పుడు వేసుకున్నాం కదా అందుకని కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి తర్వాత సరిపోకపోతే మళ్ళీ లాస్ట్లో వేసుకోవచ్చు
ఇప్పుడు వేగుతుంది కదా కారం వేసుకుందాం నేనైతే కారం ప్యాకెట్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది వేస్తున్నాను ఇదైతేనే బాగుంటుంది కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది చూడ్డానికి నేను రెండు స్పూన్లు వేసుకుంటున్నాను రెండు స్పూన్లు కరెక్ట్గా సరిపోయింది నేను తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఏమీ వేయలేదు చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది చూడ్డానికి తినడానికి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలను కూడా వేసేసుకుందాం ఇవి కాసేపు ఆ కారంలో కూడా కొంచెం ఫ్రై అవుతే బాగుంటుంది కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకొని రుడక్ పెట్టుకోండి ఇలాకు రెండు నిమ్మకాయలు రసం తీసుకుందాం అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారాలి కదా పక్కకు పెట్టేసుకుని దాన్ని కాసేపు చల్లార్చుకోవాలి ఎప్పుడు మనం కారం ఉప్పు సరిపోయినాయో లేదో మనం చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు తక్కువైతే నాకైతే సాల్ట్ తక్కువైంది కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు నిమ్మరస వెల్లుల్లి పేలు వేసుకుని ఇవి ఒలిచి పెట్టుకొని వేసుకుంటున్నాను ఇవి ఉడకపోయినా కూడా పర్వాలేదు బాగుంటుంది పచ్చిగానే వేసేసుకోవాలి ఆ వేడి సరిపోతుంది వాటికి ఇప్పుడు నిమ్మరసం వడపోసుకోవాలి అందులో కలిపేసుకోవడమే ఈ నిమ్మరసం అయితే మాత్రం వేడి చల్లారిన తర్వాతనే వేసుకోవాలి చూడ్డానికి చాలా బాగుంది తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు నచ్చితే ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు బౌల్లో వేసుకున్నాను 